Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Atelier LGG. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Alors quand vous voyez, aujourd'hui on est dans la thématique Noël. Euh, on commence à préparer euh, nos petits modèles pour Noël, nos, nos, nos cadeaux faits main et euh, nos petits accessoires qu'on peut porter euh, en cette occasion. Alors aujourd'hui je vais vous présenter euh, des boucles d'oreilles. Euh, très facile à réaliser, ça ne demande pas beaucoup de temps et ça peut faire des jolis petits cadeaux euh, faits main à offrir ou euh, des accessoires à porter en l'occasion. Alors je vais commencer tout d'abord par vous présenter le matériel que j'ai utilisé, puis par la suite on va faire le pas à pas pour avoir ce joli rendu. Alors je commence tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos différents modèles, partager avec nous les photos de vos réalisations, euh, vos commentaires et vos suggestions. Alors on commence tout de suite. Alors pour réaliser mes boucles d'oreilles, j'ai travaillé avec des anneaux en bois, diamètre 2 cm. Vous pouvez choisir de travailler avec des plus grands ou des plus petits anneaux dépendamment de la taille que vous voulez donner à vos boucles d'oreilles vous pouvez aussi choisir d'autres types d'anneaux donc il, y a, il existe des anneaux en plastique aussi qui peuvent très bien servir pour ce modèle ça va dépendre de la disponibilité chez vous ou ce que vous trouvez dans les magasins dans votre région alors euh, j'ai travaillé avec du coton fin donc j'utilise généralement ces petites pelotes pour ce type de projet c'est des cotons fins qu'on travaille généralement avec des petits crochets de 2 mm donc euh, c'est l'idéal pour réaliser euh, euh, ce type de projet. Mais euh, vous pouvez choisir bien sûr la laine qui vous plaît. Euh, L'important c'est d'adapter euh, le crochet à votre laine. Mais je préfère utiliser des laines fines pour donner un meilleur rendu. Euh, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur. Donc moi j'en ai utilisé quatre. Des crochets pour boucle d'oreille. Et euh, d'un petit bout de fil, mais euh, l'important que ce soit une laine plus grosse, comme ça les, les, euh, les nœuds qu'on a fait vont paraître mieux. Donc une laine grosse euh, de la couleur que vous, que vous désirez mettre. Donc ici j'ai utilisé le rouge et le vert. Vous pouvez très bien faire du vert et du rouge, du blanc et du rouge. Donc ça va dépendre euh, de votre goût. L'essentiel c'est de rester dans l'esprit de Noël et choisir les couleurs qui correspondent euh, donc à cette occasion. Alors c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer et on commence les explications tout de suite. Alors je vais commencer tout d'abord par couvrir mon petit anneau. Je vais prendre mon fil et je fais une boucle de départ. Je passe mon crochet à travers l'anneau et je récupère la boucle sur mon crochet. Je passe le crochet à travers l'anneau et je fais un jeté. Puis je glisse à travers la boucle pour commencer. Alors maintenant je vais travailler des mailles serrées tout autour de mon anneau pour le cacher. Je vais faire une maille en l'air pour commencer. Puis à chaque fois, j'insère mon crochet dans l'anneau. Je tire, je tais et je passe à travers les deux boucles. Je passe à travers l'anneau, je tire, je tais, je fais ma maille série. J'insère mon crochet dans l'anneau, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles et au fur et à mesure que j'avance je vais serrer les fils entre eux pour s'assurer de bien cacher tout mon anneau alors je vais continuer de cette manière jusqu'à ce que tout mon anneau soit bien dissimulé à l'intérieur de mes mailles et on se retrouve pour passer à la prochaine étape alors une fois qu'on a fait tout le tour de notre anneau j'arrive maintenant à la toute première maille que j'ai effectuée et je fais une maille coulée donc je pique je tire et je fais une maille coulée pour bien fermer le tour après ça je monte avec trois mailles en l'air 1 2 3 et je retourne à la même maille et je fais une maille coulée je vais à la maille suivante je pique je tire et je fais une maille coulée puis la maille d'après une autre maille coulée et je monte avec trois mailles en l'air 1 2 3 puis une maille coulée dans la même maille alors à chaque fois on fait deux mailles coulées donc 
une maille coulée dans la maille suivante et dans celle d'après maille suivante maille coulée celle d'après la même chose et là on monte avec trois mailles en l'air 1 2 et 3 puis on retourne dans la même maille et on fait une maille coulée puis on reprend notre schéma une maille coulée dans la maille suivante une maille coulée dans celle d'après et on monte avec trois mailles en l'air 1 2 3 dans la même maille je pique je tire et je fais une maille coulée et je continue ainsi jusqu'à ce que je termine tout mon tour donc je vais travailler toutes les mailles que j'ai effectué dans mon premier tour une maille coulée dans la première dans la deuxième je me fais une maille coulée puis je monte avec trois mailles en l'air et je retourne dans la même maille pour faire une maille coulée donc pour me donner ce joli motif tout autour de mon anneau alors je continue de cette manière et on se retrouve à la fin du travail alors une fois que j'ai terminé mon tour je vais faire une maille coulée avec le début du tour une maille en l'air je vais couper mon fil et je tire le fil pour fermer mon travail alors après ça je vais rentrer ce fil à l'intérieur des mailles pour le cacher maintenant je vais chercher un petit bout de fil vert donc je prends une laine une grosse laine donc grosseur 4 pour que euh, je, ça me permet de faire un nœud comme celui ci donc exactement ici au centre en bas je vais piquer derrière une des mailles en bas de cette manière je vais tirer mon fil Puis, je vais récupérer le petit bout ici du bas dans la maille d'à côté donc je vais piquer entre les mailles ici et je vais récupérer mon fil alors maintenant avec le fil que j'ai Entrée en bas, je vais faire un nœud pour le fixer, pour commencer. Puis je vais commencer à faire un petit nœud comme celui-ci. Et je l'ajuste selon la grosseur du nœud que je veux. Donc je vais ajuster mes boucles selon la grosseur. Que je recherche comme ça je vais pouvoir avoir un, un nœud, deux nœuds identiques pour les deux boucles et de la même manière donc je vais continuer Alors, le plus identique possible et je le serre pour qu'il puisse bien tenir Alors, par la suite je vais couper bien sûr le fil qui dépasse et je vais rentrer mes fils avant de, de mettre mon crochet pour terminer le travail alors maintenant pour la dernière étape je vais avoir besoin de mes anneaux connecteurs donc deux anneaux avec mon crochet vous pouvez mettre le crochet directement sur la boucle mais je préfère ajouter les anneaux pour que euh, ça donne une, un meilleur rendu pour la boucle d'oreille donc elle est mieux portée de cette manière je vais ouvrir mon premier anneau et je vais l'accrocher en haut de mon travail donc en haut de ma boucle j'insère le deuxième anneau et je le ferme
Puis dans une étape suivante, je vais insérer mon crochet dans l'anneau du haut. Et je le ferme pour mieux le sécuriser. Et mes boucles d'oreilles s'en prêtent. Donc euh, un modèle pour Noël, amusant et euh, qui, euh, qui s'adapte bien à, euh, à l'événement. Donc euh, qui peut faire des jolis cadeaux euh, pour les petites filles. Hein petit moment pour travailler des, uh, des cadeaux de dernière minute donc uh, très facile ça nécessite pas beaucoup de temps ça se fait très rapidement puis on peut changer les couleurs comme on veut pour avoir uh, plusieurs boucles d'oreilles de différentes couleurs alors j'espère que le modèle ou l'idée vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer si vous désirez partager avec nous uh, vos suggestions les photos de vos réalisations et vos commentaires vous pouvez le faire aussi sur notre page facebook et notre page instagram uh, sinon n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en bas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours continuer à recevoir les nouveautés Atelier et Gigi. Alors je vous souhaite un bon crochet, je vous dis à bientôt.